Hallo Duif, het is lekker om hier samen met jou te wees. Ons is al reeds in week 4 van ons reeks oor die ons vader gebed. Nou, ek het gedink, as een mens nou praat oor die onze vader uit verskillende bede, en verlede week het ons gesels oor die gebed of die versoek wat die Heere richt tot ons om te bid, laat die naam geheilig word. Daar is een bede wat daarop volg, laat die koninkie kom. Hoe lyk die verband? Is daar een verband tussen die twee? Is daar beweging tussen die eerste en die tweede? Ek het sommer gewonnen daar oor. Hoe, hoe lyk dit? Hallo Juri, het is lekker om saam met jou ook te keir. Baie dankie. Ja, ons moet die bedes van die ons vader vereenvoudig en dalk een bykie rechterbrein en dalk een bykie linkerbrein vir ons om daarmee vloei te verstaan. Um, by die eerste bede laat die naam geheilig word, is dit asof die Heere vir gelovige sê, onttrek uit die wereld uit, kom raak stil by my, met jou verbeelding, kom na my troonsal, kom stap rond om my troon, kom kniel by my, kom vat aan my, kom luister na my, kom luister na my woorde, dit is aanbidding, dit is afsondering, dit is om die Heere sy heilige naam te gaan beleef, soos wat een mens dit maar kan beleef in hierdie werkelijkheid. Um, kom spandeer tyd in my teenwoordigheid, is die eerste bede, is die Heere sy uitnodiging, kom staan stil, kom word stil, kom wees stil, kom wees onbewus van hoe dit in jou wereld gaan. Want in die eerste bede gaan dit oor my. Ek is die Heere jou God, ek is die Heilige, ek is nie soos een mens nie. Soos wat hy vir Hoosia probeer verduidelik, uh, verduidelik het. En dan kom die tweede bede, en die tweede bede sê laat die koninkryk kom. En een makkelijke manier om dit te verstaan is, as die tweede bede aanbreek, asof die Heere vir jou sê, Dit was nou genoeg in my teenwoordigheid. Kom staan op, kom vat my hand, kom ek tel jou op. Moe nie meer kniel nie, kom op jou bene, kom op jou voete, kom stap saam met my. En vir die koninkryk is het asof die Heere dan vir jou neem na groot venster, wat in jou verbeelding van die hemel uitkyk op die aarde. En dan is het asof die Heere vir jou iets wees waar waar hy baie bekommerd is, maar waarvoor hy baie lief is. Dis asof die Heere dan van die eerste bede na die tweede bede vir jou sê, hierdie het ek geskep, maar dit moet herskep word. Hmm. Hierdie is nou die werkelijkheid, maar dit moet een nieuwe werkelijkheid word. En dan is het asof die Heere vir alle geloviges van die hele wereld sê, sien jy wat daar aangaan? Hmm. Sien jy hoe daar geen plek meer is vir respect, vir liefde, vir sorg, vir omgeef, vir nederigheid, vir die vrug van my heilige geest nie. Maar dit is asof die Heere dan daarmee saam vir jou sê, sien jy die stik in die wereld? Sien jy die klomp mense? Sien jy die stik in tyd? Het is myne. Ek gaan het die prijs gee nie, ek gaan het die weg gee nie, ek gaan het niet maak, ek gaan het verander. Ek het reeds my sien gestuur, maar ek wil hee, jy moet by my sien aansluit, jy moet antwoord op sy roep stem, en jy moet daarvan een beter plek maak. So die tweede ene, laat die koninkryk kom, is asof die Heere vir jou stuur. Dus die Heere is een uitstuur plek, met een baie specifieke roeping, met een diep liefde, met een insluiting, met een God wat het nooit sal laat gaan en nooit laat vaar nie. Hy sal dit bly amper herskip. Ja, baie dankie, baie dankie daarvoor vir die verstaan. Um, nou, ek wonder wat hy keer, as ons bid, laat die koninkie kom. Of die meeste mense nie heimelik vir hulle self sê, maar ek weet eindelijk hoe dit lyk, ek weet hoe Godse koninkie lyk. Maar wanneer hulle met die opdracht begin lewe, kom hulle achter ek het nie altemaal die idee nie. So, ek het gedink, jy kan dalk vir ons help om te verstaan, waar is Godse koninkryk? Wat is het precies? Hoe lyk dit? En hoe gaan dit lyk as gelovig is in die wereld, prakties Godse koninkryk laat kom? As ons uitvoering gee aan die opdracht, of aan die gebed, die die bede, Heere, ons bid, laat die koninkryk kom, so dat Jesus ons geleer het, waar gebeur dit? Kan, kan jy ons bykie help verstaan, asjeblief? Jury, ja, ek gaan probeer help, maar jy sal nou verstaan dat ek te kort skiet om koninkryk mooi te kan verduidelik. Ons bede is laat, ek koninkryk kom. En, en jy is 100% recht, elkeen van ons het een persepsie van een koninkryk. 
Die meeste van ons het een prentje van een koninkrijk, van een empire, van een koning met baie macht en baie rijkdomme, wat ewers in een paleis sit met een kroon op sy kop en op een troon, hofnaapies en hofdames wat jyne weer haar klip en ombedien en hy kan net sy vinger klap en dit gebeur. En koninkrijk van Jesus is radikaal, net my die teenoorgestelde precies van dit. En vir die ouwe jode was Messias verwachting gekoppel aan koninkrijksverwachting. Die Messias moes een nieuwe koninkrijk vir hulle neer sit op die aarde. So hulle het een herleving van koning David en koning Salomo sy tyd gesoek in Jesus Christus. So die eerste ding waarvan die mens moet breek is nogal interessant die empire verstaan van Jesus sy koninkrijk. En die jode was erg oor die term koninkrijk. Daar was een gebed wat rondgehaard lip het in die ouwe joodse of een gebedsgezegde een gebed wat nie die koninkryk van die Heere as term in het nie, is nie een gebed nie. So hulle het gesoek na die koninkryk van die Heere, maar ek wonder of hulle om recht gesoek het, want as ek na die disciples kyk, het hulle om verkeerd gesoek, en al Jesus' rechthelp episodes met sy disciples oor waar oor het gaan. So hierdie, wat vir my mag gewerk het, is ek gaan na klomp outeers, bybelgeleerde sy definitie van koninkryk kyk, en ek gaan hulle so achter mekaar lees, en probeer sê, tussen al hierdie uitdrukkings van koninkryk, is daar het lompie waarheid. Daar is die mense wat sê, die koninkryk van die Heere is hier op aarde, en dis Godse droom wat waar word. Miskien, soos wat ons aan die begin gesê, God het die droom vir sy werkelijkheid op aarde, maar sy droom het duike gekry, is vol knoppe, is eindelijk wrakke, wat ooral verspreid lee oor die aarde. So Godse droom is dat ek en jy ons roeping van hom verstaan, dat ons sy roeping verruil vir niks, en dat ons sy droom waar maak hier op die aarde. En ek denk binnen Godse droom is voornaam woorde soos ek en my uit. Soos in die ons vader gebed, nie een keer kom daar die voornaam woorde voor nie. Ander mense sê, Godse koninkryk is Godse revolusie, Jy is ook, omdat die wereld revolutionair anders is as hoe die Heere om wil hee. En omdat Jesus revolutionaire uitsprake, revolutionaire dade gedoen het, wat nie eindelijk baie mense gelukkig gemaakt het, maar wat mense verstom het, en wat mense kwaad gemaakt het vir hom. En ja, anders as God moes die toering van Babelbouwers, wat nou nog op aarde leef, wat soos God wil wees en wat so hoog tot in die jimmel wil bouw, sy verstaan van koninkryk nek omdraai en sê, hier gaan dit oor Jesus en sy koninkryk. Ander mense sê, dis Godse misio of Godse uitsteerplek, dis so, God het sy seen gesteer en sy seen steer geloofig is uit en hy hou aan vir ons uitsteer om te help om van sy werkelijkheid ons werkelijkheid te maak. Ja, laat dit half kan afkom aarde toe. Baie ander mense sê, die koninkryk is Godse feest, vooral in die Lukas evangelie is daar baie tafels en tafelgeleendhede, waar mense so sy geest tot bekering gekom het, en een wonderlijke verskil gemaakt het, en in een feest, vier een mens feest, omdat daar een rede is vir hierdie feest, en die rede is omdat mense achtergekom het, daar is een ander leven, daar is een nieuwe leven, waarby mense inval, en kom ons vier feest hier oor, nie omdat die werkelijkheid verander het nie, maar omdat ons begering is om hom te verander en nie te maak. Nog ander auteur sê, die koninkryk is Godse voltooide cirkels. Daar is so baie onvoltooide cirkels in die leven van haat en jalousie en moord en sonde en somme nabij mense wat kwaad is vir mekaar en nie die cirkel kan voltooi van versoening en vergifnis en niet maak en herskep en voorbegin nie. So al die onvoltooide cirkels van oneenigheid word dier Jesus' liefde, sy vergifnis, sy roeping niet gemaakt en nieuwe verbintenisse. Ja, nog ander mense sê, die koninkryk is Godse dans. Ja, is vir my een van die mooiste liedere, al het hy onseker christelike begin, Lord of the Dance, wat Lorika Raag so bekend gemaakt het by ons. Maar as mense dans, Jury, ek is baie lief vir dans, en ek dans baie, en ek het baie gedans. Mense wat dans, dans nie op wat die mense dink sy ritme nie, of wat die mense sien, of enig iets buiten nie. Mense wat dans, dans op die muziek en of hulle mooi recht kom, of een die ander in sy toon trap, en of hulle die een wil val om het draai, maak die saak nie, die muziek bepaal die ritme waarop hulle dans. So, in Jesus Christus' leven, in Jesus Christus' roeping, moet het wees, ons dans op die maat van die koninkryksmuziek, wat ons in die Bijbel lees, ongeacht hoe stikkende te rond ons is, dit is hoe ons dit doen. 
So, Godse dans is waar die koninkryk vreegde verskaf, omdat die muziek wat op ons dans, koninkryks muziek is wat van die heren afkom. Dan die laatste een, Ubuntu, Aartsbiskop Desmond Tutu het Ubuntu die Afrika term kerk toe gebring um, en ek moet lees wat hy verduidelik het Ubuntu kom uit Afrika, so dit is nie een christelike of een bybelse begin nie al die beginsels daarvan is maar as ons dit koninkryks Ubuntu kan maak, dan is dit definitief een koninkryks droom Aartsbiskop Tutu het gesê A person with Ubuntu is open and available to others, affirming of others, does not feel threatened that others are able and good for he or she has a proper self-assurance that comes from knowing that he or she belongs in a greater whole and is diminished when others are humiliated or diminished when others are tortured or oppressed. So, Koninkrijks Ubuntu is the beginsel van alles word in verband gebring met God en omdat het God is en sy Seen Jesus Christus um, met ander mense so die stikkendheid van die wereld word gevier dier dat ons allemaal dan stikkend raak of dat ons allemaal opgewonde raak uh, miskien soos wat Paulus vir die Korinthe gelovig is gesê het, as een lid lei, lei al die lede saam as een lid geëer word, as al die lede saam blei, want afsonderlik en gesamentlik is ons allemaal um, lede daarvan so Jury, dit is een bykie van een voorvlug oor het tompie skrywers wat oor Koninkrijk gepraat het. Baie dankie Duif, ek denk het help een mens, want ek uh, is patie keer nogal onder die indruk dat die mens, as jy oor die Koninkrijk van God dink, jy dit een baie nou en een baie eng begrip maak, um, en baie het daarmee te maak met hoe jy, soos jy terecht gesê het, hoe jy koningskap, heerskap hy sien, en dit is nie hoe God het sien nie, hy maak het breer, en hier skryf ons help mens om verskillende lense te kry, om daarna te kyk. Nou, in ons groepe wil ons graag verder daar oor gesels, waar kan ons in ons klein groepe hierdie week, hierdie gedagtes verder laat grondvat, en waar kan ons, kan ons verder praat? Jury, baie dankie. Ja, wat die Connect groep en nou mee gaan bezig raak, is weer een keer die twee prente wat by mekaar moet kom, van die verloore seense wonderlijke pa, in Rembrandt van der Rijnse skilderij en die Ons Vader gebed en Henry nou in het die twee uitnemend by mekaar gebring wat ek denk ook hulle hoort by mekaar mens leer die Ons Vader sy vader ken in die wonderlijke eindskappe en die andersheid van die verloore seense pa nou Henry nou in het geskryf If prayer leads us into a deeper unity with a compassionate Christ it will always give rise to concrete acts of service. En dit is wat ons nou die hele tijd vir mekaar gesê het. Om die Heerse Koninkrijk te laat kom beteken, ons moet opstaan en saam met die Heere gaan en ons roeping uitleef. So vir die Connect groepe is daar so twee gebedsonderwerpe en dan een gebedsopdracht. Geniet het, keir eerlijk saam en mooi week vir julle.